metabolism اللي راح ناخذ بيها synthesis of triglycerides so the synthesis of triglycerides part 2 of lipid metabolism اللي راح ناخذ بيها synthesis of triglycerides so the synthesis of triglycerides monoacyl glycerol by the way for dietary part digestion and absorption الترايسيل جلايسيرات اللي موجود بالدايت وين ريتش ذا انتستينال لومن ات از كونفرتد تو دايسيل جلايسيرول اند افتر ذا تو مونو اسيل جلايسيرول بيا ذا بنكرياتيك لايبيز سو ذا بنكرياتيك لايبيز ات از فاميلي اوف انزيم ريسبونسبل فور ذا لايبوليتيك اوف تراي جلايسيرول اند كونفرتد تو اسيتايل كول سو الانتستينال لومن ذا مونو اسيل جلايسيرول ات از Enter the intestinal epithelium. In intestinal epithelium, the monoacyl glycerol it is returned to triacyl glycerol by uh, interact with free fatty acid, and the triacyl glycerol finally converted to large molecule called chylomicron. So the chylomicron it is enter the lymphatic vessel and reach to adipose tissue. Diacyl glycerol pathway for the triacyl glycerol synthesis in adipose tissue level and kidney. ممكن أن حصل على triacyl glycerol أي من diacyl glycerol اللي من عندي الكلوكوز الموجود بالليفر and adipose tissue يتحول إلى 3-phosphoglycerol as follow after many steps إذا نشوف عندي عدة خطوات حتى يتحول الكلوكوز إلى 3-phosphoglycerol so when converted to 3-phosphoglycerol it is converted to the uh, end Product. It is a triacyl glycerol. After removal of the uh, HSH, uh, sorry HSCoA, اللي هو acyl CoA by acyl CoA via the acyl CoA transferase, راح يتحول إلى إلى triacyl glycerol. Also, the triacyl glycerol can be get from glycerol in liver and kidney. After glycerol kinase uh, converted to a glycerol to 3-phosphoglycerol. Lipogenesis. So the lipogenesis, it is uh, uh, in metabolic process. It is referred to synthesis of acetyl-CoA. Uh, uh, that used to synthesis of fat and the store as uh, for energy. So fatty acids are synthesized and degraded by different pathway. Number one, from acetyl CoA, as mentioned, مثل ما قلنا إنه هو يجينا من الأسيتايل CoA. أين تحدث عملية synthesis of fatty acid? هي تحدث بالسيتوسول. Intermediate are attached to acyl carrier or protein. الوساطة اللي نحتاجها بعملية السنتسز أو فاتي أسيد هو يحتاج إلى أسيل كارير أو بروتين The activated donor is malonyl أسيل كارير أو بروتين يحتاج إلى الاكتيفيتد اللي يأخذ من عنده هي جزيئة المالونيل أسيل كارير أو بروتين Reduction uses NADPH plus H اللي هي نيكوتين أميد داي نيوكليوتايد فوسفيت سو ستوب ات سي 16 بالماتيك اسيد اذا عمليه تصنيع الفاتي اسيد تتوقف عند ذره كربون رقم 16 اي بمعنى اخر انه اللونج اوف ذا فاتي اسيد هي طولها يحتوي فقط على 16 ذرة كربون اطول من هاي السلسله ما اقدر احصل بالسنتسز اوف فاتي Acid. So, when comparison of beta oxidation and fatty acid synthesis. بالنسبة للبيتا oxidation هي عبارة عن عملية أكسدة للأسيتايل كوي. هي تكون بعكس عملية تصنيع الفاتي أسيد اللي هو من يجيني يجيني من الأسيتايل كوي. هذه ال هذا ال 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 diagram or ال ال figure هو شنو explain the comparison between beta oxidation and fatty acid. يوضح لي بين ال ال beta oxidation and fatty acid. 
بالنسبة للبيتا اوكسيديشن سايت مالتها راح يكون بالميتوكوندريال ماتريكس وايل الفاتي اسيد حيكون بالسايتوسول اكتيفيتد باي جلوكاجون الهرمون الريسبونسبل فور اكتيفيشن اوف بيتا اسيد بيتا اوكسيديشن هو الجلوكاجون ايضا عندما يكون اللو بلود جلوكوز يكون مستوى السكر منخفض راح يكون اكتيفيشن للبيتا اوكسيديشن وايل وين انسولين هاي عندما ترتفع مستويات هرمون الانسولين راح يسوي اكتيفيشن للفاتي اسيد سينثيسز بنفس الوقت راح تكون نسبه الهاي بلود جلوكوز نسبه السكر عاليه راح تكون راح تكون الفاتي اسيد او تتحول كميات عاليه من السكر الى فاتي اسيد الاكتيفيتر الكوانزيم اللي هو عاده كوفاكتر والكوفاكتر هو هو نون اورجانيك كومباوند ذات ريكواير فور اكتيفيشن اوف انزيم نحتاجها حتى تتفعل انزيم اور رياكشن اللي يحتاجه هو كوانزيم اي وايل ان فاتي اسيد احتاج اسيل كارير او بروتين انيشال سبستريت هو فاتي اسيد طبعا البيتا اوكسيديشن هي تسوي اكسده المن للفاتي اسيد وايل ذا اسيتايل كو اي مالونيل كو اي هو يعتبر ال initial substrate بالفاتي اسيد سنتسز سو الكوانزيم هو ال اف اي دي وال ان اي دي وايل ان الفاتي اسيد سنتسز هو ال ان اي دي بي اتش تايب اوف رياكشن كونتين ماني ستيب اللي نوع التفاعل عاده يكون اوكسيديشن هايدريشن اون كليبس وايل الفاتي اسيد سنتيسز هو ريدكشن دي هايدريشن اند كونسنتريشن فانكشن هو كليفز تو كاربون اسيل جروب راح يشطر جزيئتين من الكربون الموجوده بالاسيل جروب وايل الفاتي اسيد سنتيسز اد تو كاربون اسيل جروب بالعكس راح يضيف درتين درتين من الكربون حتى نحصل على فاتي اسيد الفاينل برودكت طبعا هو اسيد ايل كو اي يونت واللي تدخل بالكريب سايكل وراح تنطيني الانرجي اللي هي الطاقه بالفاتي اسيد راح نحصل على جزيئه البالميتات اللي تحتوي على سي 16 اند اذر فاتي اسيد فاتي اسيد فورميشن شورتر فاتي اسيد اندر جو فيور سايكل طبعا خطوات قليلة ممكن أنه نصنع فاتي أسد لونجر فاتي أسد are produced from palmitate using special enzyme حتى نسوي إطالة إلى هاي السلاسل القصيرة من الأحماض الأمينية نحتاج إلى special enzyme Unsaturated cells bond are incorporated into a 10 carbon fatty acid that is elongated further. ممكن عملية الإطالة للشورت فاتي أسيد تكون من خلال ذرة كربون عشرة تنضاف إلها ذرة كربون إضافية. When blood glucose is high, insulin stimulates glycolysis and pyruvate oxidation to obtain acetyl-CoA to form fatty acid. مثل ما عرفنا قبل شوية وشرنا إلى بال fatty acid synthesis when blood glucose طبعا عادة من تكون مستويات البلاد مستويات الجلوكوز بالبلاد هاي طبعا الانسولين راح يصير له stimulation. حتى يدخل الجلوكوز للخلايا بنفس الوقت راح يكون عندي جلايكوليسز يسوي اكتيفيشن عملية تكسير الجلوكوز اند بايروفيت اوكسيديشن راح ينطيني البايروفيت البايروفيت ينطيني اسيتايل كو اي اللي تدخل تو فورم فاتي اسيد تتكون الاحماض الامينيه اللي عاده تكون يعني يعتبر لها المستويات السكر العاليه تعتبر بادي الى تكوين الفاتي اسيد سو so. سترايت شتال الشتال هو شنو معناه هو ال ال اللي ممكن مكوك او او فد فد ناقل ينقل لي الاسيتايل كو اي من الميتوكوندريا للسيتوسول ليش لانه الاسيتايل كو اي از سنتسايزد ان ميتوكوندريال ماتريكس وايل فاتي اسيد از سنتسايزد ان سيتوسول بسبب انه الفاتي اسيد يتكون بالسيتوسول والاسيتايل كو اي او البيتا اوكسيديشن تحدث بالميتوكوندريا اني احتاج انقل الاسيتايل كو اي للسيتوسول عن طريق شتال الشتال ذا شتال responsible for the transport acetyl CoA from mitochondria to cytosol it is citrate shuttle ليش citrate shuttle لانه الاسيتايل CoA راح يتحول convert to citrate via citrate lyase and enter the cytosol and again return to acetyl CoA to formation the 
fatty acid. So, eicosanoid hormone. The eicosanoid hormone are synthesized from arachidonic acid. It is the main amino of the amino acids. The eicosanoid hormone is made up of two. اللي هي نوعين عندنا البروستاجلاندين and leukotrienes البروستاجلاندين 20 carbon fatty acid containing 5 carbon ring عادة تحتوي على 5 ذرات carbon ممكن يتحول البروستاجلاندين إلى بروستاسايكلين and thromboxan while leukotrienes contain 3 conjugated double bond so the diacylglycerol and phospholipid can convert it to arachidonate via the diacylglycerol lipase and phospholipase. اثنين هم ممكن يتحولون إلى الأراكيدونات. هسا الأراكيدونات يتحول إلى leukotrienes via the lipooxygenase or convert it to prostaglandin via the prostaglandin synthase. As a prostaglandin, ممكن يتحول إلى thromboxan via the thromboxan synthase or prostacyclin synthase يتحول إلى prostacyclin. The eicosanoid hormone هذا مجموعة من الستركترات اللي خاصة بالأيكوزونويد هرمون اللي هي البروستاجلاندين والبروستاسايكلين ثرومبوكسان and ليوكوترينز So metabolism of cholesterol كل احنا نعرف الكوليسترول ومدى يعني أهميته بالنسبة لل للهيومن because it is a precursor for many steroid and vitamins so the structure of cholesterol contain three uh, uh, rings تكون بشكل حلقة سداسية and one ring تكون بشكل حلقة خماسية. So formation of mevalonate. من يتكون الكوليسترول؟ طبعا ال precursor مالته يجيني من من الأستاتيل الكوي. بواسطة الثايوليز راح يتحول إلى أستو أستيل كوي. طبعا الأستو أستيل كوي راح يتحول إلى هيدروكسي بيتا مثيل جلوتاريل كو اي هذا المركب يتحول الاسيتو اسيتيل كو اي حتى يتحول الى اتش ام دي كو اي يحتاج الى انزيم اسميه اتش ام دي كو اي سينثيز او هيدروكسي مثيل جلوتاريل كو اي سينثيز افتر ذات ان ذا نيكست ستيب The HMG CoA converted to mevalonic acid. حتى يتحول إلى هيدروكسي بيتا مثل جلوتار الكوي. يتحول إلى mevalonic acid يحتاج إلى هيدروكسي مثل جلوتار الكوي ريدكتيز. هذا الأنزيم يعتبر very important. ليش؟ لأنه هي هاي ال ال الخطوة أو this step is key control step. Why? The step is key control step because when we need to inhibition or stop the cholesterol synthesis, we can inhibit this enzyme. يعني نقدر إحنا نوقف هذا الأنزيم إذا وقفنا or يعني سوينا له inhibition راح تتوقف عملية الكوليسترول. لذلك تعتبر هاي الخطوة جدا مهمة نسميها key control step اللي نستخدم لها inhibition. So, processing of sequalin. The mevalonate will transform into after many steps, as mentioned, to sequalin. Sequalin, this molecule that we will get, will transform into after conversion of sequalin to cholesterol. It will transform into cholesterol after 20 steps. After 20 خطوة ممكن يتحول السكوى ال ال أستايل كو أي أو ال إتش إم دي كو أي يتحول إلى كوليسترول. so transformation of cholesterol. cholesterol is the biosynthetic precursor to a large number of important steroid. هو يعتبر precursor for many steroid and hormone like bile acid, vitamin D3, corticosteroid and fertility steroid. So metabolism of phospholipid. The phospholipid it is in structure like the glycerol. So it is contain uh, sorry uh, like to triacylglycerol. In structure contain uh, glycerol and 
two fatty acid and phosphate group. So the function component of cell membrane. The phospholipid it is enter in the cell membrane and contain the hydrophilic head and hydrophobic tail as this figure. So lipid transport as a part of lipoprotein. Even more can amelia nakal hai kun ala shikil lipoprotein al tentakal al phospholipid. Food source ada ten mojud bil egg yolk and liver soybean and beans. So phospholipid are intermediate in the biosynthesis of triacylglycerol مثل ما وضحنا انه هو يعتبر precursor او بادئ او ممكن يصنع من عند triacylglycerol because it is the structure is similar to triacylglycerol except contain one group of phospholipid the starting material are glycerol 3 phosphate and the appropriate acyl coenzyme molecule ممكن يتحول الفوسفوليبيد الى تريسيل جلايسرول بيا بريزنت اوف اسيل كو اي انزيم سو لايبوبروتين ميتابوليزم راح ناخذ مصطلح جديد اللي هو لايبوبروتين اللايبوبروتين هو شنو معناه هو معناها جزء بروتيني وجزء دهني لايبوبروتين راح يكون بارتيكل وحده الابولايبوبروتين what meaning of the apolipoprotein الابولايبوبروتين هي specific lipid binding protein نوع خاص من انواع البروتين راح يرتبط بجزيئة اللبد بالسطح مالتها and to the surface intracellular recognition الهدف من انه ممكن السيل راح يصير لها recognition الهاي البارتيكل من خلال هذا الجزء البروتيني الخاص المرتبط بجزيئة اللبد for exocytosis حتى يطرحها الى blood stream of the nascent particle للجزيئات الوليدة after synthesis Activation of lipid processing enzyme in the bloodstream. Other than and the many enzymes in the bloodstream are present in the capillary. These enzymes are going to activate via the apolipoprotein, which is often attached to the part of the lipid, which we call it as a mass of lipoprotein. So binding to cell surface receptor for endocytosis and clearance. Until any تنأخذ الجزيئة الليبد في هذا السال حتى تدخل للسال أو or and clearance يعني حتى تنطرح أو نتخلص منها لازم من خلال يكون عندي من خلال ريسبترات موجودة على السال سيرفيس اللي هذه تميزها تكون عادة أنواع مخصصة أو تميز الأبولايبو بروتين so مين لبد كومبوننت عادة أنا عندي الأجزاء أو الرئيسية من اللبد هي التراي جلايسرول كوليسترول أستر أند فوسفوليبد الميجر لايبوبروتين عادة شنو هي اللي عندي النوع الأول أسميه كايلو مايكرون والنوع الثاني اللي هو فيري لو دنسيتي لايبوبروتين لو دنسيتي لايبوبروتين والفاينالي النوع الأخير هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين سب فراكشن عندي نوع يتكون ويختفي بالبلاد ستريم اللي هو انترميديت دنسيتي لايبو بروتين سو من من اضع هذه البارتيكل هاي اخليها بجهاز خاص نسميه الكتروفورسز راح تكون عندي الكتروفورتيك موبيليتي لاحظ حركة هاي الجزيئات راح تكون ال HDL راح تتجه إلى منطقة نسميها منطقة الألفا لايبوبروتين وايل ذا LDL بارتيكل راح تتجه إلى منطقة البيتا ال VLDL بارتيكل راح تتجه إلى منطقة نسميها بري بيتا لايبوبروتين So in this figure model of low density lipoprotein هذا الفجر يوضح لي جزيئة low density lipoprotein. Other lipoprotein have similar structure, different in the core content of lipid and type of apolipoprotein in the surface of the molecule. عادة جزيئة ال LDL particle إذا نشوف عادة تحتوي على core و surface. ال core عادة يكون يحتوي على جزيئات ال lipid اللي هي ال main lipid اللي هي triglycerol والكوليسترول ester واللي عادة تكون ان 
admissible يعني ما ما ممكن تندمج ويا جزيئات الماء بينما نلاحظ بالطبقات الخارجيه اللايرز نلاحظ ان الفوسفوليبيد مونو لايرز ونلاحظ الفري ان استرفايد كوليسترول اللي عاده الفري كوليسترول يكون متجه الى ال الخارج or in contact with aqueous solution while in core بالكور نلاحظ اللي هي الجزيئات اللي ما يصير لها يعني interact or reaction with water so composition of lipoprotein عادة المكونات اللايبوبروتين راح نعرف كل نوع وشو يحتوي من ال العفو كل نوع وش يحتوي من كمية البروتين البي وكمية الليبيد البي إذا لاحظ النوع الأول اللي هو الكايلومايكرون عادة تكون نسبة البروتين بي قليلة يعني 1.5 2.5 نوع البروتينات البي هي من نوع بيو سي التوتال ليبيد لاحظ نسبة الليبيد جدا عالية بي أعلى نوع من أنواع الليبيد هو يحتوي على تراي أسيل إكلايسرول، وايل ذا تايب 2 اللي هو فيري لو دينسيتي لايبو بروتين راح يحتوي بروتينات من نوع بي و سي، وأيضا يحتوي على كمية عالية من التراي أسيل إكلايسرول، النوع الآخر اللي هو ال LDL بارتيكل راح نلاحظ يحتوي على نوع واحد فقط من أنواع البروتين اللي هو بي. ويحوي على كميات من الفوسفوليبيد أند كوليسترول كميات عالية من الكوليسترول أما النوع الأخير اللي هو ال HDL فنلاحظ أنه نسبة البروتين تكون عالية جدا من نوع A مقارنة بالبروتين الموجود من نوع الموجود بالكايلومايكرون وتكون نسبة الفوسفوليبيد B عالية أيضا so. There is two pathway in the transport of lipid from intestine to cell and excreted this lipid from the body. The first pathway it is called endogenous pathway. That's transport chylomicron or chylomicron carry dietary fatty acid to tissue. And when he begins this, he will begin from the intestine. إذا لاحظ بالانتستن عندي البارتيكل مات الكايلومايكرون اللي هي ايش تحتوي؟ تحتوي على جزء بروتيني من نوع B48 aid with كايلومايكرون assembly تتجمع وي جزيئات الدهون جزيئة بروتين أطلق عليها كايلومايكرون اللي عادة تكون بالانتستن هاي الجزيئة راح تنتقل من خلال اللمفاتيك سيستم إلى البلاد ستريم يعني ما راح تدخل للبلاد ستريم دايركت راح تدخل للليمفاتيك سيستم بعدين تدخل للبلاد ستريم عند وصول البارتيكل اوف كايلومايكرون تو بلاد ستريم اسميها ناسند كايلومايكرون اكواير ابو سي اند اي فروم اتش دي ال بارتيكل عدد راح تنتقل لها بروتينات من نوع سي و اي من جزيئه الاتش دي ال الى ال كايلومايكرونز اللي نسميناها ناسنت كايلومايكرون. When this particle reach non-hepatic tissue, the non-hepatic tissue اللي هي الكابيلاري وولز. إذا لاحظ هذا الفجر، الدي هاي جزيئة الكايلومايكرون تحتوي بالكور مالتها على تراي جلايسرول. من راح تمر على جزيئة من راح تمر على الكابيلاري وول هي هنا اللي يمثل الاندوثيليال سيرفيس أوف سيل. راح هناك راح يصير لايبوليسز للكايلومايكرون بارتيكل فيا ذا لايبوبروتين لايبيز يوجد انزيم يسموه لايبوبروتين لايبيز اللي هو مسؤول او ريسبونسبل فور ذا لايبوليسز اوف تراي جلايسرول ان كور تو جلايسرول اند فري فاتي اسيد سو ذا جلايسرول ريتش تو ليفر اند فري فاتي اسيد ات از تيكن باي ذا كابيلاري وول اند ريتش تو مسل اند اد Both to show so free fatty acid. Lipoprotein lipase action on chylomicron triglycerol and identical reaction occur with BLDL. So.
when non-hepatic tissue it is taken the triglycerol and uh, lipo uh, and lipolysis of this particle, the chylomicron particle it is converted to chylomicron remnant because it is loose of C to HDL particle. بهاي الحالة بعد ما يصير لها تحلل وراح تفقد التريجلايسرول راح تتحول إلى جزيئا نسميها كايلومايكرون ريمنت وراح تفقد الجزء البروتيني من نوع C وراح يرجع إلى جزيئة ال HDL when the chylomicron uh, remnant lose C and uh, return to HDL particle, the chylomicron uh, particle remnant, it is taken by the liver, by the APOE receptor, and deliver cholesterol to the liver. So this exogenous pathway of lipid transport, chylomicron, carry dietary fatty acid to show and the remnant take cholesterol to liver. يعني شنو معناها احنا بدينا بالانتستن الجزيئه سميناها كايلومايكرون ناسنت كايلومايكرون اللي هي تكون لارج بارتيكل تحتوي تقريبا all type of lipid تحتوي على جميع انواع الدهون حتدخل بالبلاد ستريم حيصير لها لايبوليسز في هذا لايبوبروتين لايبيز الموجود بالكابيلاري بعد التحلل حتفقد الجزء البروتيني اللي من نوع C يرجع للـ HDL راح تسمى هاي البارتيكل راح نسميها كايلومايكرون ريمنت هذا الريمنت it is taken by the liver by specific receptor uh, specific receptor uh, uh, and the type of this receptor is a BOE an endogenous pathway that starts from liver and uh, end to liver. بهذا ال endogenous pathway احنا وصلنا انه الكايلومايكرون هي اخذت بواسطة ال liver من خلال a specific receptor اللي هو من نوع ابوئي. راح يكون بال liver عندي مسار ثاني اسميه endogenous pathway اللي هو المسار الداخلي. So an endogenous pathway, the nascent particle called VLDL receptor, it is synthesized in the liver and contain one type of protein, اللي هو من نوع B100. راح تحتوي على نوع واحد من البروتين. Like chylomicron particle, it is enter the bloodstream and take the take the protein up or C. And E from HDL particle. أيضا راح تنتقل البروتينات من نوع C and E تنتقل من جزيئة ال HDL إلى جزيئة ال VL nascent VLDL particle. When the particle of VLDL reaches the non-hepatic tissue, also the lipoprotein lipase enzyme hydrolyzes the triacetylglycerol fatty acid uptake LDL particle to tissue. So. After hydrolyze the triglyceride, يعني من توصل إلى الكابيلاري وراح يكون تحلل تحلل الك التريجلايسرول من جزيئة الناسنت في ال دي ال كما حدث بجزيئة الكايلومايكرون راح تتحول هاي الجزيئة اللي هي ناسنت في ال دي ال راح تتحول إلى بارتيكل of ال دي ال or ال دي ال بارتيكل after removal of ApoE and E, E and C, released to HDL. بال chylomicron, جزيئة ال chylomicron فقدت فقط ال ApoC, while the ApoE it is remain in remnant chylomicron. بارتيكل اذا لاحظ هنا أنا لا جزيئه الناسنت في ال دي ال بعد ما حدث لها تحلل فقدت البروتينات من نوع اي او سي ورجعتها الى ال اتش دي ال ايش بقى عندنا تحولت الى جزيئه سميناها جزيئه ال دي ال تحتوي على سبيسيفيك بروتين او سبيسيفيك type of protein it is called B100 اللي هو من نوع B100 موجود على سطح البارتيكل this particle it is taken by cell طبعا بهاي الحالة راح تدخل جزيئة ال LDL particle تدخل للسيل وراح توصل لها شنو الكوليسترول deliver cholesterol to cell 
LDL particle, it is delivered to cell by the specific receptor found in the cell surface, موجود as cell surface, uh, uh, type of B100. بعد ما تاخذ الخليه كفايتها من الكوليسترول الكوليسترول الزائد راح يطلع من الخليه مره ثانيه ويدخل للبلاد ستريم بيا ذا اتش دي ال سكافنجر كوليسترول عندنا بهاي الحاله جزيئه الاتش دي ال بارتيكل راح تتحد ويا الكوليسترول اللي منطرح من الخلايا وتوصل لنا للليفر نسمي هذا اللي هو نسميه المسار الرجعي لعودة الكوليسترول للبر يعني مسار عكسي يرجع الكوليسترول للبر طبعا الكوليسترول من يوصل للبر ايش راح يكون عندي راح يتحول الى بايل اسيد هذا البايل اسيد ممكن اكسكريتد از بايل اسيد ينطرح جزيئة ال HDL particle contain also taken by the liver via the uh, receptor uh, of uh, uh, receptor E uh, type E. So this it is the liver direct endogenous pathway. هذا أسمي كله أسمي ال endogenous pathway اللي يبدي من الليفر وينتهي بالليفر. هسه اذا نسوي يعني فد دايجرام بالنسبه للكايلومايكرون اكسوجينس باثوي البارتيكل الاولى اللي تتكون اسميها ناسنت كايلومايكرون عاده اسمبلي وين بالجت ميدييتد باي بي 48 يعني تحتوي على بروتين من نوع 48 طبعا هاي البارتيكل الناسنت راح تتحول الى ماتشور كايلومايكرون افتر تيكن ابو اي اند سي فروم اتش دي ال بارتيكل So converted to mature chylomicron contain a boe C added from HDL. The mature chylomicron it is hydrolyzed by lipoprotein lipase in capillary wall and hydrolyzed triacylglycerol deliver fatty acid into adipose muscle. The chylomicron Uh, mature chylomicron converted to chylomicron remnant after removal of a free fatty acid and hydrolyze of Tg and, uh, and release the uh, APOC and return to the mature HDL particle. This particle it is called chylomicron remnant contain only APOE and B48 and taken up by the liver. While in both pathway nascent HDL assembly in the liver طبعا تتكون ال HDL بالliver loans APOE and C to nascent chylomicron هي عادة تقوم بعملية القرض تعطي البروتينات من نوع E و C إلى الكايلومايكرون بعد عودة الأبو C راح أسمي البارتيكال نسميها ماتشور HDL In endogenous pathway the VLDL LDL processing and interface with HDL نفس الحالة راح يكون عندي بالendogenous pathway النسنت VLDL هي assembly liver and mediated by B100 تحتوي فقط على الأبو 100 عند دخولها للبلاد ستريم طبعا راح أسميها ماتشور في ال دي ال after transport أبو E and C from uh, uh, from uh, HDL particle also uh, Lipoprotein lipase, it is uh, hydrolyzed the triglyceride found in mature VLDL. The mature VLDL, it is converted to LDL from mature VLDL. This particle, it is called VLDL and contain only B100. The apo E and C return to HDL particle and this particle called mature HDL. So, clearance of cholesterol by liver from chylomicron remnant HDL and LDL. هسا الكوليسترول الموجود بالبلاد ستريم لازم يكون له clearance أو تصفية يعني نتخلص من عنده. شو راح يكون التخلص يعني الجسم شو راح يتخلص من عنده أو شو هي الميكانيكية حتى نتخلص بالنسبة للكايلومايكرون ريمنت 
راح يكون التخلص مالتها عن طريق سبيسيفيك ريسبتر موجودة على الليفر سيرفيس هي من نوع اي يرتبط بها جزيئة الكايلومايكرون راح يتحول الى كوليسترول استر ميتابوليزم يسل Mature HDL also it is taken by liver by specific receptor uh, and this receptor is type E receptor. While the LDL particle it is taken by the receptor is, uh, and the receptor type B100. So after that, the all uh, cholesterol converted to cholesterol ester and it is converted to bile acid. So consequence of oxidized LDL formation. The LDL عادة يحتوي على كميات عالية من الكوليسترول. بالحالة الطبيعية عرفنا شو يصير لclearance من the blood stream. إذا صار عندي إنه oxidation of LDL particle بحالات ممكن يكون oxidation. طبعا هذا the oxidation يعتبر risk factor and uptake by scavenger receptor or on A macrophage that invade artery wall become foam cell. طبعاً إذا صار oxidation بال LDL particle راح يعتبر foreign particle. هاي ال foreign particle يعني الجزء الأجسام الغريبة راح تأخذ فيا macrophage اللي هي scavenger receptor. receptor sorry that invade artery wall طبعا وراح شنو راح تسوي تحتل الارتري وول او تتجمع الارتري وول وتسوي لي فوم سيل طبعا هاي الفوم سيل ممكن افتر ذات causes cholesterol ester deposition in artery in artery wall راح تكون لي مثل الالواح او الصفائح على الارتري وول طبعا هاي الصفائح راح تسبب لي يعني complication or a clinical complication اللي ممكن يؤدي إلى الأثيروسكلوروسيس so lipoprotein classes بالدايجرام هذا or table راح يوضح لي كل نوع من أنواع اللايبوبروتين الفانكشن ماتة وين هو موجود وشنو ال المحتويات مالته بالنسبة للنوع الأول هو عادة السورس مالته بالقط عرفنا أنه يتكون بالقط لأنه يجيني من الدايتاي أنواع البروتين الموجودة به هي B48 C A نوع اللبد الميجر اللبد الموجود اللي يحتوي هو تراي جلايسرول وممكن يحتوي على كوليسترول أستر مصدره طبعا الفانكشن دايتري فري فاتي أسيد يوصل لي فري فاتي أسيد للأديبوس مصل تشو عند كوليسترول أستر لبر بيادة ريمينانت مو يوصل الكوليسترول أستر لللبر النوع الثاني ال VLDL هو مصدر اللبر يعني السور يتكون باللبر يحتوي على B100CE نوع الدهون الموجودة بها والميجر ليفيدز هي التراي جلايسرول اولسو اند كوليسترول استر سنتسايزد فري فاتي اسيد اديبوس مصل اند كوليسترول استر ال دي ال طبعا مصدر ال دي ال هو ال في ال دي ال نجي على ال دي ال بارتيكل اللي تتكون بالبلاد نوع البروتين تحتوي فقط على بي 100 كم نوع الدهون اللي هو الميجر ليفيد عادة يكون ماينر ميجر ليبد هو كوليسترول أسر كميات عالية من الكوليسترول متواجدة بال LDL بارتيكل ناو كوليسترول أسر توليفر يوصل كميات عالية من الكوليسترول للليفر حوالي 70% and the peripheral cell about 30% Finally, HDL particle, it is uh, synthesized in liver, contain about ACE. Also, the major uh, lipid, it is cholesterol ester, supply about CE to chylomicron and VLDL. مثل ما عرفنا هو ينطي أو يجهز البروتينات من نوع CE للكايلومايكرون and VLDL. Mediate reverse cholesterol transport هو يعتبر reverse cholesterol transport هو ناقل إلى الكوليسترول بشكل رجعي إلى الكرد. So 
this uh, guideline for appropriate intake of fat reduce fat in diet ممكن احنا حتى نقلل كمية الدهون uh, بالدايت avoid saturated fat avoid margarine baked food uh, fried food monopolyunsaturated cooking oil